குட் ஆஃப்டர்நூன் நம்ம இந்த குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டைப்பிஸ்ட் கவுன்சிலிங் மெமோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிஸ்ட் கவுன்சிலிங் மெமோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதற்காக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைப்பிஸ்ட் கவுன்சிலிங் போகிறவங்க ஆல்ரெடி உங்களுடைய கவுன்சிலிங் மெமோவை படிச்சிருந்தாலும் சரி ஒரு டைம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக பார்ப்போம் அவங்க என்னென்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நான் முழுமையாக விளக்கம் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் டேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன வீடியோவில் தவறுதலாக சொல்லிட்டோம் சாரி டைப்பிஸ்ட் இந்த கவுன்சிலிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நடக்குது ஸோ அவங்க கவுன்சிலிங் மெமோவில் என்னென்னா கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட பேர் சரி நேம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த வரிசையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை நம்மளுக்கு தேவையானது முக்கியமானதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்பிசியோட அட்ரஸ் டிஎன்பிசி ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அது பார்த்துக்கங்க ஸோ நான் முக்கியமான பாயிண்ட்டை மட்டும் படிக்கிறோம் பாருங்கள் கீழே அவங்க என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் கேட்டிருக்காங்க தவறாமல் அதாவது அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி கணினி வழி அதாவது கம்ப்யூட்டரில் விண்ணப்பத்ததில் நகல்களையும் அதாவது ஜெராக்ஸ் காப்பியை தவறாமல் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே ஒரு மூணு ஜெராக்ஸ் காப்பி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் அவ்வாறு வரும்போது அந்த மூல சான்றிதழ்களில் ஒன்றையோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சான்றிதழ்களையோ சமர்ப்பிக்க தவறினால் ஓகேங்களா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுக்க தவறிட்டோன்னா மறுவாய்ப்பு அளிக்கப்பட மாட்டாது எனவும் இதன் மூலம் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் எனவே பின்வரும் மூல சான்றிதழ் அனைத்தையும் கட்டாயம் தன்னுடன் கொண்டு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்த தேதிக்கான சான்றிதழ் ஓகேங்களா அதுக்கு என்னென்னா குறிப்பாக கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்று எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட் அப்படி இல்லையா ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட் நம்ம கம்பல்சரி ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட் எடுப்போ எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அப்புறம் வந்து டென்த் மார்க் ஷீட் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இது தெளிவாட்டிங்களா இது எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் அதில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கல்வி தகுதிக்கான சான்றிதழ் ஓகேங்களா அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த டேட் எதுனா அந்த டிஎன்பிசி அந்த நம்மளுக்கு குரூப் ஃபோர் வந்து எப்போ எக்ஸாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த தேதியிலேருந்து நாளிட்ட தேர்வாணை அறிக்கையின் பற்றி அதெல்லாம் தேவையில்லை உள்ளவாறு அடிப்படை கல்வி தகுதி அதாவது நம்ம குரூப் ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கல்வி தகுதி வந்து டென்த்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்ல போகணுன்னா ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு டென்த்து மார்க் ஷீட் இருந்தால் போதும் சரிங்களா பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஓகே அதுக்கடுத்து தட்டச்சர் பதவிக்கான அரசு தொழில்நுட்ப கல்வித்துறையின் மூலம் நடத்தப்பட்ட தேர்ச்சி சான்றிதழ் ஓகேங்களா நம்ம டைப் ரைட்டு முடிச்சுருப்போங்கள டைப் ரைட்டிங் போயிட்டு முடிச்சுருப்போம் ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை சொல்லியிருக்கா பாருங்கள் டைப் ரைட்டிங் தமிழ் ஜூனியர் அண்டு சீனியர் கிரேட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டைப் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ் ஜூனியர் அண்டு சீனியர் கிரேடு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஒரு சிலர் மட்டும் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா வந்து அந்த ஈஸியாகவா மையத்தில் போயிட்டு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணியிருப்பீங்களே ஸோ அங்கே என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் லாயரும் முடிச்சிருப்பீங்க தமிழ் லாயரும் முடிச்சிருப்பீங்க ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் சீனியரும் முடிச்சிருப்பீங்க தமிழ் சீனியரும் முடிச்சிருப்பீங்க ஆனால் அங்கே அப்லோட் பண்ணும்போது இங்கிலீஷில் சீனியர் சர்டிஃபிகேட்டும் தமிழில் சீனியர் சர்டிஃபிகேட்டும் அப்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சிலர் சொல்கிறேன் நான் அப்போ வந்து தமிழில் ஜூனியரும் இங்கிலீஷில் ஜூனியரும் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ நீங்கள் போகும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சர்டிஃபிகேட் ஓகேங்களா நீங்கள் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணீங்களோ அந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ளஸ் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து அந்த தமிழ் ஜூனியர் இங்கிலீஷ் ஜூனியர் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படி அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் உங்கள் கூட போகும்போது கொண்டு போவாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த ப
நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் முடிச்ச சர்டிஃபிகேட் எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையும் கூட எடுத்துகிட்டு போவாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சாச்சு ஓகே கீழனா தட்டச்சிற் பதவிக்கான மேற்கண்ட தொழில்நுட்ப கல்வி தகுதியினை தெரிவாளர் கட்டாயம் பெற்றிருக்க வேண்டும் இது வந்து கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இ தொழில்நுட்ப கல்வி தகுதிக்கான சான்றிதழை சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அங்கே கவுன்சிலிங்கில் சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மேலும் தொழில்நுட்ப கல்விக்கு இணையான அரசாணை அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமிடிலிருந்து பெறப்பட்ட இணையான சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இது யாருனா வந்து அவங்க முடிக்காதவங்களுக்கு வேறு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா தவறு பட்சத்தில் அத்தெரிவாளர் தட்டச்சார் பதவிக்கு தகுதி எட்டவராக கருதப்படுவார் ஓகேங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இதான் முக்கியமான பாயிண்ட் தட்டச்சர் தொழில்நுட்ப கல்வி தகுதியினை விண்ணப்பதாரர்கள் இத்தேர்விக்கான அறிக்கை நாளான ஓகேங்களா நம்மளுக்கு குரு ஃபோர் வந்து அறிக்கை வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு பதினாலு நாலு நா ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நம்ம என்ன அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கீங்க இங்கிலீஷ் ஐயர் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஐயரை வந்து எப்போ முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளே முடிச்சிருக்கணும் ஸோ முன்னதாக தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க தட்டச்சர் தொழில்நுட்ப கல்வி தகுதியில் தேர்ச்சி பெறாத விண்ணப்பதாரர்கள் இச்சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள தேவையில்லை டைப் ரைட்டிங்கில் யாருனா தேர்ச்சி பெறலாம் அதை நீங்கள் வர தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது முற்றிலும் தட்டச்சர் பதவிக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு ஓகேங்களா டைப் ரைட்டிங் முடிச்சவங்களுக்கு ஓகே மூணாவது பாயிண்ட் பார்க்கலாம் தமிழில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்றிதழ் ஓகேங்களா நம்ம பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் இதில் எதாவது கொடுத்துருக்காங்க நான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிருப்போன்னா இது ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் படிச்சிருப்போ, பிஎஸ்டிஎம் நம்மளுக்கு டென்த்து பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கிங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் அவங்க டிஎன்பிசியில் வந்து கீழே வந்து தமிழ் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சார் நான் இங்கிலீஷ் ஃபார்மேட்டில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இங்கிலீஷில் வச்சுருந்தாலும் சரி தமிழில் வச்சுருந்தாலும் சரி அந்த டிஎன்பிசி கொடுத்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் போதும் அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜாதி சான்றிதழ் ஓகேங்களா இந்த ஜாதி சான்றிதழ் வரும்போது தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நலனைக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசி எம்எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கெலாம் யார் சைன் போடணும்னா ஜோனல் டெபுட்டி தாசில்தார் சைன் போட்டுருக்கணும் அதாவது மண்டல துணை வட்டாட்சியர் சைன் போட்டுருக்கணும் நான் சொன்னேன் அது தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு இருப்பீங்க தெரியாதவங்க மீண்டும் இந்த வீடியோ சொல்கிறேன் மீண்டும் வாங்கிக்கிங்க சரிங்களா உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மண்டல துணை வட்டாட்சியர் சீல் அடித்து சைன் போட்டிருக்கணும் யாருக்குன்னா பிசி எம்பிசிக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போயே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கிங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இதில் என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வந்து லேடிஸுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவோட பேர் போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க கமிட் சர்டிஃபிகேட்டில் ஓகேங்களா அப்புறம் வயது விதி தளர்வு கோரிக்கையான சான்றிதழ் இது வந்து அந்த வயது நம்மளுக்கு தேவையில்ல இது அந்த வந்து வயது விதி தளர்வு கேட்டவங்களுக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு முன்னாள் இராணுவத்தர் என்பதற்கான சான்றிதழ் வந்து ஆர்மி முடிச்சவங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மாற்றுத்திறனாளி என்பதற்கான உரிய மருத்துவ குழுவிடமிருந்து மூன்று குறு உறுப்பினர் அடங்கிய மருத்துவ குழு பெறப்பட்ட சான்றிதழ் ஓகேங்களா டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சான்றிதழ் வேணும் ஓகே உடல் ஊனத்தின் தன்மை சரியான விழுக்காடு ஆகியவை மருத்துவ குழுமத்தால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆதரவற்ற விதவி என்பதற்கான சான்று டிஸ் டிஸ்டிடியூட் விடோ ஓகேங்களா ஆதரவற்ற விதவி என்பது அனைத்து வழியிலிருந்தும் கிடைக்கப்பெறும் மொத்த மாத வருமானமாக நாலாயிரம் ரூபாய் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கடுத்து தடையின்மை சான்றிதழ் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் இருந்தீங்கன்னா என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றதுக்கான சான்றிதழ் பள்ளியினுடைய முதல்விடம் கீழ்கண்ட படிவத்தில் இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து சைன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில் நான் முழுமையும் எல்லா தகவலும் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதுனா வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வர வீடியோவில் உங்கள் தகவலுக்கான ஆன்சர் சொல்லலாம் நம்ம தகவல் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கான ஆன்சர் நம்ம பண்ணலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்
ஜாதி சான்றிதழ் புதுசாக வாங்கணும் ஓகே அந்த வாங்காதவங்க அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா புதுசாக வாங்கிக்கிங்க அதாவது எந்த ஃபார்மேட்னா உங்களுக்கு பை சான்ஸ் வந்து துணை வட்டாட்சியர் சைன் போட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து மண்டல துணை வட்டாட்சியர் சைன் வாங்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஸோ வாங்காதவங்க வாங்கிக்கிங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன்